Unidade Escolar, três famílias é, de imigrantes haitianos e suas crianças. Nós temos a Evinael, o Bigliá e o Klauenski. Assim que essas famílias entraram né, na nossa vida, na nossa convivência, nós tivemos o desafio da comunicação, uma vez que as famílias não são, não eram, né, e algumas ainda não são, fluentes no nosso idioma. E nós não somos fluentes nem no haitiano, nem no crioulo, que são os idiomas falados por essas famílias. Então, nós, é, especialmente as ADIs e as professoras, que estavam lidando diretamente com essa, essas crianças e essas famílias, foram nos trazendo para a equipe gestora, para mim e para a coordenadora Karina, essa demanda, né? como iremos estabelecer essa comunicação. E aí a busca foi por, é, de alguma maneira, efetivar essa comunicação. Então, um dos recursos usados foi a tradução, e assim, nós não temos ninguém fluente nesse idioma dentro da, do nosso convívio, então, a tradução no que era possível, no recurso que nos era possível, que é a, a, pela internet. É, então, nós fomos buscando essa tradução nos bilhetes, né, enviados na agenda, uh, sempre que íamos conversar pessoalmente, buscando também né, muita calma, muita, muita paciência, e né, tentar expressar da, das maneiras possíveis ali o que a gente gostaria de falar e também tentar compreender. É, também fomos buscando dentro do convívio destas famílias, é, pessoas que falassem outros idiomas. Então, conseguimos estabelecer alguma comunicação usando o espanhol, ainda que também não fluente de nenhum dos lados, mas fomos buscando. Em ligações telefônicas, quando eram necessárias, nós também usávamos o tradutor da internet para ir nos ajudando nessas, nas palavras que eram necessárias, né? na, na, na compreensão e na comunicação. E também nós fomos inserindo é, dentro do nosso dia a dia é, músicas e referências culturais né, da cultura haitiana que as famílias nos traziam e que também nós íamos pesquisando para que essas crianças e essas famílias pudessem também se sentir valorizadas no saber delas, né? E para que é, não seja somente a escola que, que tenha que é, oferecer, né? Nós estamos todos compartilhando vida. Então, a partir dessa ideia, dessa nossa crença de que nós compartilhamos vida, nós fomos buscando estratégias para que a gente pudesse estabelecer esse, esse diálogo, esse convívio e essa comunicação. Neste momento de isolamento social, a comunicação também foi mantida e nós buscamos novamente né, caminhos e meios para efetivá-la, para que o vínculo com essas famílias fosse mantido, especialmente porque nós entendemos que, é, assim como em outras famílias, é, a escola é, se não a única, a mais forte rede de apoio que eles podem contar. Então, é, pelo meio escolhido por essas três famílias, a comunicação tem sido mantida por WhatsApp e todas as atividades não presenciais propostas pela escola são feitas usando também esse recurso da tradução via internet, que não é a melhor, mas que é o que nós temos no momento, para que a comunicação seja garantida. E também muitas respostas voltam no idioma haitiano e nós traduzimos para compreender e, e nós temos feito assim para garantir a, o direito dessas crianças e dessas famílias na manuten a manutenção do vínculo com a escola e da escola enquanto rede de apoio das famílias e na educação e no desenvolvimento das crianças.